மீது மின்னல் செய்திகள் வழங்குவதற்காக நான் ஆஷ்லி பி ஜாய் முதலே தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சிவகங்கை அருகே நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கு கிடக்கும் மூன்று லட்சம் நெல் மூட்டைகள் ஒரு நாளைக்கு இருநூறு மூட்டைகள் மட்டுமே கொள்முதல் செய்வதாக விவசாயிகள் வேதனை ரயில் நிலையங்களில் உள்ள இலவச வைஃபை வசதியை படிப்படியாக குறைக்க கூகுள் திட்டம் இந்தியாவில் டேட்டா விலை மிக குறைவாக கிடைப்பதாகவும் விளக்கம் அசாமில் நடைபெற்ற இளைஞர்களுக்கான கர்பி திருவிழா பாரம்பரிய நடனமாடி அசத்திய பழங்குடியின மக்கள் டெனிஸ் புயல் பாதிப்பால் மிதக்கும் பிரிட்டன் திரும்பும் திசை எங்கும் வெள்ளக்காடாக இருப்பதால் மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடக்கம் துபாயில் நடந்த கண்காட்சியில் ஒருவர் மட்டுமே பறக்கும் புதிய இறக்கை வடிவமைக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது பறவையைப் போல பறக்க நினைத்த மனிதர்கள் விமானத்தை உருவாக்கினர் இதன் இன்னொரு மைல் கல்லாக அண்மையில் பறக்கும் கவச உடை பிரான்சில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதே போல ஒருவர் மட்டும் பறக்கும் புதிய ஜெட் என்ஜின் துபாயில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது வின்ஸ் ரெபட் என்பவர் இதனை இயக்கி காட்டி பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தினார் துபாயின் ஸ்கை லைன் கட்டிடத்தின் அருகே இந்த சாகசம் நிகழ்த்தப்பட்டது அசாமில் இளைஞர்களுக்கான திருவிழா ஆட்டம் பாட்டத்துடன் உற்சாகமாக நடைபெற்றது கர்பி என்ற இடத்தில் பழங்குடியின மக்களின் பாரம்பரியத்தை குறிக்கும் வகையில் இளைஞர்களுக்கான திருவிழா நடந்தது இருபத்தாறு குழுக்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இந்த திருவிழாவில் பங்கேற்றனர் விளையாட்டு நடனம் இசையென உற்சாகம் கரை புரண்டது நாற்பத்தி ஆறாவது ஆண்டாக நடைபெறும் இந்த திருவிழா நாளையுடன் நிறைவு பெறுகிறது அமெரிக்காவில் காணாமல் போன மோதிரம் ஒன்று நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ஏழாயிரத்து எழுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அப்பால் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அமெரிக்காவின் போட்லாந்தை சேர்ந்த ஜெப்ரா மெக்கன்னா என்பவரின் காதல் ஷான் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மோதிரம் ஒன்றை பரிசளித்தார் அதே ஆண்டில் வணிக வளாகம் ஒன்றில் மெக்கனா அந்த மோதிரத்தை தவறவிட்டார் இந்த சூழலில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பின்லாந்தில் உள்ள காடு ஒன்றில் மெட்டல் டிடெக்டர் உதவியுடன் வேறொரு பொருளை தேடும் போது மோதிரம் கிடைத்தது அதனை கண்டெடுத்த நபர் முகநூலில் பதிவிட மோதிரம் தன்னுடையது என மெக்கனா விளக்கினார் இதையடுத்து நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைத்த ஏழாயிரத்து எழுநூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த காதல் சின்னம் கொரியர் மூலமாக மெக்கனாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஆஸ்திரேலியாவில் இரண்டு இளைஞர்கள் பழமையான பியோனாக்களை மீட்டு அருங்காட்சியகம் அமைத்து வருகிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் கான்பராவில் உள்ள மத்தியாஸ் முஸ்திலோ வில்லியம் மூன் என்ற இளைஞர்கள் பழைய பியானோக்களை சேகரித்து வருகிறார்கள் தேவையில்லை என்று தூக்கி வீசப்படும் பியானோக்களை அவர்கள் அழகுற தயார் செய்து காட்சிப்படுத்துகின்றனர் பிரான்சில் பனிச்சரிவில் சிக்குவோரை மீட்கும் பணியில் நாய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன பிரான்சின் டிக்னஸ் கி ரெஸ்டாரண்ட் என்ற இடத்தில் அடிக்கடி பனிச்சரிவு ஏற்படுகிறது ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்களில் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதில் சிக்கலான இடங்களில் இந்த வகை நாய்கள் களமிறக்கப்படுகின்றன வியக்க வைக்கும் மோப்பத்திறனை வைத்து பணிக்கடியில் சிக்கி உள்ளோரை நாய்கள் மீட்டு வருகின்றன இதற்கான பிரத்யேக பயிற்சிகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன வெட்டுக்கிளைகளின் படையெடுப்பால் பாகிஸ்தானில் தேசிய நெருக்கடி நிலை அமலுக்கு வந்துள்ளது சீனா முழுக்க கரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வெட்டுக்கிளிகளால் பெரும் சேதத்தை சந்தித்து வருகின்றன காலநிலை மாற்றம் வெட்டுக்கிளிகளுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் அவற்றின் இனப்பெருக்கம் அதிகமாக இருப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த சூழ்நிலையில் வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பு காரணமாக பாகிஸ்தானில் தேசிய நெருக்கடி நிலை அமலுக்கு வந்துள்ளது ராணிப்பேட்டை அருகே இளைஞர் ஒருவர் சாதனை முயற்சிக்காக மின்கம்பத்தில் தலைகீழாக ஏறி ஆச்சரியப்படுத்துகிறார் ஆற்காடு அருகே தண்டுக்காரன் திருவைச் சேர்ந்த அருண் முதலில் மரங்களில் தலைகீழாக ஏறும் பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார் இதில் நல்ல முன்னேற்றம் கண்ட அவர் தற்போது அறுபது அடி உயரம் கொண்ட மின்கம்பத்தில் தலைகீழாக ஏறுவதுடன் இறங்கியும் அசத்துகிறார் 
கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெறும் நோக்கில் குறைந்த நேரத்தில் தலைகீழாக ஏறுவதற்கு அவர் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வடுகச்சாத்து கிராமத்தில் தைப்பூச திருவிழாவை ஒட்டி எருதுவிடும் விழா நடைபெற்றது இதில் வேலூர் திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றனர் கொம்புகளில் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு அவிழ்த்து விடப்பட்ட காளைகள் மக்களுக்கு மத்தியில் துள்ளி குதித்து வேகமாக ஓடின மானாமதுரை சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள சின்னக்கண்ணனூர் மாங்குளம் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள தற்காலிக நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் கொள்முதல் செய்ய சாக்குப்பைகள் இல்லாததை காரணமாக காட்டி குறைவாக கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன இதனால் மூன்று லட்சம் நெல் மூட்டைகளை சாலைகளில் வைத்துக் கொண்டு பாதுகாத்து வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் தொடர்ந்து கொள்முதல் செய்தாலும் மாதக்கணக்கில் விவசாயிகளுக்கு பணம் தராமல் அதிகாரிகள் தாமதப்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அறுத்துட்டு வந்த நெல்லு களத்தில் தான் இருக்கு இன்னும் கொண்டு போய் போட முடியல அசாம் மாநிலத்தில் ஊருக்குள் புகுந்த இரண்டு காண்டா மிருகங்களால் கிராம மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் விஸ்வநாத் மாவட்டத்தில் காசிரங்கா தேசிய பூங்காவை ஒட்டி உள்ள குபூர் பகுதியில் புகுந்த இரண்டு காண்டா மிருகங்கள் கண்ணில் பட்டவர்களை எல்லாம் துரத்துகிறது இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வனத்துறை ஊழியர்கள் இரண்டு காண்டா மிருகங்களை மீண்டும் காட்டுக்குள் துரத்தினர் விளையாட்டுத்துறை அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் நோக்கில் காஷ்மீரில் ஸ்னோ கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன குரே சென்ற பள்ளத்தாக்கில் இந்த ஆண்டு விளக்கத்தை விட அதிக பனிப்பொழிவு நிலவுகிறது இங்கு குளிர்கால விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்படாமல் உள்ளதாக கூறி வித்தியாசமான கிரிக்கெட் போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது கிரிக்கெட் மைதானம் பனியிலும் பிச் பகுதி மட்டும் தரையுமாக வடிவமைக்கப்பட்டது அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் வீடுகள் உடைந்து விழுந்தன அமெரிக்காவின் ஜெனிசி மாகாணத்தின் வடக்கு பகுதியில் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதன் விளைவாக மலைகளில் கட்டப்பட்டிருந்த வீடுகளின் அருகில் மண்சரிவு ஏற்பட்டது மண்சரிவில் சிக்கி இரண்டு வீடுகள் சேதமடைந்தன இந்த விபத்தில் உயிரிழப்போ காயமோ ஏற்படவில்லை எனினும் வீடு முற்றிலும் சேதமடைந்தன மண்ணரிப்பு காரணமாக அந்த வழியாக செல்லும் சாலைகளை தவிர்க்கும்படி வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது தனது கணீர் குரலால் இசை பிரியர்களை கட்டி போட்டு கேரளாவை சேர்ந்த மூதாட்டி ஒருவர் கவனம் இருக்கிறார் வயநாடு அருகே உள்ள அட்டப்பாடி என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த நஞ்சமா என்ற மூதாட்டியின் விசீகரிக்கும் குரல் அண்மையில் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பரவியது இதை பார்த்த மலையாள நடிகர் பிருத்விராஜ் அவரது இயக்கத்தில் தயாராகி உள்ள ஐயப்பெரும் கோஷியம் என்ற படத்தில் கலக்காதா என்ற பாடலை பாட வைத்துள்ளார் நஞ்சமா பாடிய பாடலுக்காக அவர் இயல்பாய் ஆடுமைக்கும் காட்சிகளை படக்குழு படமாக்கி வெளியிட்டுள்ளது ரயில் நிலையங்களில் வழங்கப்பட்டு வரும் இலவச வைஃபை வசதியை படிப்படியாக குறைக்கொள்ளதாக கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது இந்தியாவில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நானூறு ரயில் நிலையங்களில் இலவச வைஃபை வசதியை கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த சேவை ஆயிரக்கணக்கான ரயில் நிலையங்களுக்கு விரிவாக்கப்பட்டது பல்வேறு தரப்பினருக்கும் பயனளித்து வந்த இந்த சேவையை நிறுத்த கூகுள் தற்போது முடிவு செய்துள்ளது இந்தியாவில் டேட்டாவின் விலை மிக குறைவானதாகும் சாதாரண மக்களுக்கு வாங்க முடிவதால் இந்த இலவச சேவையை நிறுத்துவதாக கூகுள் கூறுகிறது இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் படிப்படியாக இலவச வைஃபை வசதியை கூகுள் குறைக்கிறது சீனாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மனைவி எண்பத்தேழு வயது முதியவர் கவனித்துக் கொள்ளும் காட்சிகள் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன ஊகா நகரைச் சேர்ந்த எண்பத்தேழு வயது முதியவருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் கரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இருவரும் ஒரே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் மற்றொரு வார்டில் இருக்கும் தன்னுடைய மனைவியை காண வரும் முதியவர் அவருக்கு உணவூட்டும் காட்சிகள் காண்போரை நிகழ வைக்கின்றனர்
அதிகரித்துள்ள நிலையில் ஹாங்காங்கில் டாய்லெட் பேப்பர்களை அதிக அளவில் திருடும் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன ஹாங்காங்கில் அதிவேகமாக கரோனா வைரஸ் பரவி வருகிறது இந்நிலையில் அங்குள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் டாய்லெட் காகித ரோல்களை சிலர் திருடிச் செல்கின்றனர் அன்றாட பயன்பாட்டிற்காக பொருட்களை வாங்க கடும் போட்டி ஏற்படுகிறது நீண்ட வரிசையில் நின்று உணவு கிருமி நாசினிகளை மக்கள் வாங்கி செல்கின்றனர் அமெரிக்காவில் நடந்த புல் ரைடிங் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி அமெரிக்கா வெற்றி பெற்றது புல் ரைடிங் என்ற எருது மீது அமர்ந்து சாகசம் செய்யும் உலக அளவிலான போட்டி டெக்ஸாஸில் நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் அமெரிக்காவின் ஜெஸ் லாக்வுட் தலைமையிலான அணி இந்த ஆண்டு போட்டியில் ஆதிக்கம் செலுத்தினர் ஆஸ்திரேலியாவை விட அமெரிக்க அணி அதிகம் புள்ளிகள் பெற்று நடப்பு தொடரை வென்றது இந்த போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியா இரண்டாம் இடமும் பிரேசில் மூன்றாம் இடமும் பிடித்தது சந்தையில் காய்கறிகளின் விலை கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு தினமும் முன்னூறு முதல் முன்னூற்று முப்பது லாரிகள் வரை காய்கறிகள் வருவது வழக்கம் ஆனால் தற்போது நானூறு முதல் நானூற்று காய்கறி லாரிகள் வருகின்றன இதனால் பெரிய வெங்காயம் இருபது ரூபாய் முதல் முப்பது ரூபாய் வரை விற்கப்படுவதாகவும் முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டு வந்த தக்காளி பதினைந்து ரூபாயாக குறைந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மாடுபடிவாசல் <laughs> சேலம் வனக்கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வகையான பட்டாம்பூச்சி இனங்கள் இருப்பதாக ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கிறது சேலம் வனக்கோட்டத்திற்குட்பட்ட ஏற்காடு ஆத்தூர் உள்ளிட்ட வனச்சரகங்களில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பறவைகள் மற்றும் பட்டாம்பூச்சி கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற்றது இதன் முடிவில் சேலம் வனக்கோட்ட பகுதிகளில் இருநூற்று பதினான்கு பறவை இனங்கள் மற்றும் நூற்று முப்பத்தி ஆறு பட்டாம்பூச்சி இனங்கள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது தனக்குள் இருக்கும் அகந்தையை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த இளைஞர் கோவை வீதிகளில் பிச்சை எடுத்து வருகிறார் ஸ்வீடனை சேர்ந்த கிம் என்ற இளைஞர் கோவை ஈஷா மையத்தில் தன்னார்வலராக சேவை செய்து வருகிறார் தனக்குள் இருக்கும் அகந்தையை ஒழிக்கவும் உணவில்லாமல் இருக்கும் மக்களுக்கு உணவளிக்கவும் கோவை வீதிகளில் பிச்சை எடுத்து வருகிறார் பணம் தனக்கு முக்கியவில்லை என்று கூறும் கிம் தோட்டக்கலையில் பொறியாளராக இருந்ததாகவும் கூறுகிறார் உஸ்மானியா பல்கலைக்கழக மாணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதை எடுத்து நடந்த போராட்டத்தில் போலீசாருக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தில் புவியியல் துறையில் முனைவர் பட்டம் படித்து வந்த நரசையா என்ற மாணவருக்கு வேலை கிடைக்காதால் தற்கொலை செய்து கொண்டார் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்திற்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு தர மாணவர்கள் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே நிவாரணமாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் கொதிப்படைந்த மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு வந்த போலீசாருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில் அது மோதலில் முடிவடைந்தது ஹோலி பண்டிகைக்கு சில தினங்களே உள்ள நிலையில் உத்தராகண்டில் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியை பெண்கள் நடத்தினர் உத்தராகண்ட் மாநிலம் ஹால்துவானி என்ற இடத்தில் ஹோலி பண்டிகை முன்னிட்டு இசை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இந்த இசை நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் இசைக்கருவிகளை இசைத்ததுடன் பிரபலமான பாடல்களுக்கு நடனமும் ஆடினர் மேற்பொறியாளர் ஒருவர் 
ஆர்டர் செய்த பொருள் கிடைக்காதால் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தை அவர் தொடர்பு கொண்டுள்ளார் அப்போது எதிர்முனையில் பேசிய நபர் பொறியாளரின் செல்போன் எண்ணை கேட்டுள்ளார் சில நிமிடங்களிலேயே பெண்ணின் தனியார் வங்கிகளின் இரண்டு வங்கி கணக்கு மற்றும் அரசு வங்கியிலிருந்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்து ஆறு ரூபாய் வேறொரு வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் கொடைக்கானல் அருகே நடைபெற்ற தேரோட்ட விழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்றனர் பழனி முருகன் கோவிலில் உபகோவிலான கொடைக்கானலை அடுத்த பூம்பாறை கிராமத்தில் குழந்தை வேலப்பர் கோவிலின் தேரோட்ட விழா கடந்த ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திருவிழாவின் முக்கிய நாளான தேரோட்டத்தை ஒட்டி குழந்தை வேலப்பர் சுவாமி வள்ளி தெய்வானையுடன் பவனி வந்தார் வீதிகளில் பலம் வந்த தேரின் முன்பு அங்க பிரதட்சணம் செய்து பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் தேர் திருவிழாவில் பழனிக்கோவில் நிர்வாகிகள் கொடைக்கானல் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் அரசியல் கட்சியினர் உட்பட ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் இதனையொட்டி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் பிரிட்டனில் கொட்டித்திருத்த கனமழையால் திரும்பும் திசையெல்லாம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது இங்கிலாந்து ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்சை டென்னிஸ் புயல் கடுமையாக தாக்கியுள்ளது கனமழை காரணமாக சாலைகள் ரயில்கள் மற்றும் வீடுகளில் வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கின்றன பாண்டிபிரிண்ட் என்ற இடத்தில் நதிகளில் வெள்ளம் அதிகரித்துள்ளது கனமழையுடன் காற்றும் அதிவேகமாக வீசியதால் மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கினர் வெள்ளத்தில் சிக்கி வெளியேற முடியாமல் தவிப்போரை மீட்கும் பணியில் ஹெலிகாப்டர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன இத்தாலியில் நடந்த கால்பந்து போட்டியின் போது வீரர் ஒருவர் மைதானத்திலேயே அவரின் தோழியிடம் ப்ரப்போஸ் செய்தார் சார்லஸ் என்ற கால்பந்து வீரர் தனது தோழி டெய்லரிடம் காதலை கூற விரும்பினார் வித்தியாசமாக முயற்சியாக அவரது நண்பர்களின் முதுகில் வில்லியூ மேரிமே என்று வார்த்தைகள் அடங்கிய உடை அணிய வைத்தார் இதனைக் கண்ட டெய்லர் மைதானத்திலேயே சார்லஸின் காதலை ஏற்றுக்கொண்டார் ஆந்திராவில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை காரணமாக தனியார் விமானம் வயல்வெளிகளில் தரையிறக்கப்பட்டது ஜிண்டால் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான சிறிய ரக விமானம் ஒன்று இரண்டு பேருடன் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள பள்ளியில் இருந்து பெங்களூருக்கு சென்று கொண்டிருந்தது நடுவானில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்ட காரணத்தால் விமானி அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எதிர்கேரா கிராமத்தின் வயல்வெளியில் விமானத்தை அவசரமாக தரையிறக்கினார் கன்னியாகுமரியில் ஊதிய உயர்வு கோரி ரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கீரிப்பாறை காளிகேசம் மணலோடை உட்பட ஒன்பது அரசு ரப்பர் தோட்டங்களில் பணிபுரியும் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் ஊதிய உயர்வு அளிக்க கோரி இதுவரை நாற்பத்தாறு கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் எந்த உடன்பாடும் ஏற்படவில்லை நபர் ஒருவருக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் மட்டுமே ஊதிய உயர்வாக அளிக்கப்படும் என்ற அரசின் அறிவிப்பை நிராகரித்த தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஒன்பது கோட்டத்தில் உள்ள மூவாயிரம் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் நெல்லை அருகே முன்னாள் அரசு அதிகாரி தனது வீட்டிலேயே அமைத்துள்ள நூலகம் பல்வேறு தரப்பினருக்கும் பயனுள்ளதாக மாறியிருக்கிறது வள்ளியூரை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலரான இளந்திரையன் தனது வீட்டில் நூலகம் ஒன்றை அமைத்திருக்கிறார் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் அவர் வாங்கி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை வைத்து இந்த நூலகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு படிப்பவர்கள் என பல்வேறு தரப்பினருக்கும் இந்த நூலகம் பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்சத்துக்கு மேலே இதனுடைய மதிப்பு இருக்கு கோத்தகிரி அருகே சுற்றித் திரியும் புலியை ட்ரோன் கேமரா மூலம் தேடும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் முயலட்டி கிராமத்தில் புகுந்த புலி ஒன்று தேயிலை தோட்டத்தில் உள்ள சுருக்கு கம்பியில் சிக்கியது வனத்துறையினர் அதனை பிடிக்கும் முயன்ற நிலையில் புலி அங்கிருந்து தப்பியது இந்த நிலையில் மூன்று ட்ரோன் கேமராக்கள் உதவியுடன் புலியின் நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் சுங்க கட்டிடம் செலுத்துவது தொடர்பாக ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியது 
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமைதியில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில் வாகன ஓட்டிகள் சுங்க கட்டணம் செலுத்த மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது அப்போது சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களுக்கும் வாகன ஓட்டுநர்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது பின்னர் அங்கிருந்த வாகன ஓட்டிகள் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களை தாக்கினர் தெலங்கானாவில் பேருந்துக்காக காத்திருந்த போதை நபர் அருகில் இருந்த பேருந்தை கடத்திச் சென்றுள்ளார் தெலங்கானா மாநிலம் விக்காரபாத் என்ற இடத்தில் மதுபோதையில் ஒரு நபர் பேருந்துக்காக காத்திருந்துள்ளார் அப்போது அரசு பேருந்து ஒன்று ஓட்டுநர் இல்லாமல் சாவியுடன் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது மதுபோதையில் அந்த நபர் பேருந்தை தனக்கு தேவையான இடத்திற்கு ஓட்டிச் சென்று அங்கேயே நிறுத்திவிட்டு இறங்கி நடந்து சென்றுவிட்டார் சண்டிகரில் மார்பல் கல்லில் வித்தியாசமான செஸ் போர்ட் செதுக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானை சேர்ந்த யாகு குரேஷி என்ற சிற்பி ஆங்ஸ் வகை மார்பிள் கலர் செஸ் போர்டு வடிவமைக்க நினைத்தார் வெளிநாடுகள் மற்றும் ராஜஸ்தானிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கற்களின் உதவியுடன் போர்டு மற்றும் சிற்பங்களை செதுக்கியிருக்கிறார் செயற்கை வண்ணங்கள் ஏதும் சேர்க்கப்படாமல் இந்த போர்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மதிப்பு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் ஆகும் திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கான தாராள பிரபு படத்திலிருந்து பாடல் ஒன்றை படக்குழுவினர் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் பாலிவுட்டில் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற விக்கி டோனர் என்ற விந்தொரு தானத்தை மையப்படுத்திய திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காக தாராள பிரபு படம் உருவாகி வருகிறது இதில் இடம்பெற்றுள்ள உன்னாலை பெண்ணை என்ற பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது மலேசிய வாழ் தமிழரான இன்னோ கிங்கா இசையமைத்துள்ள இந்த பாடலை பிரபல இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் எழுதியிருக்கிறார் துரித உணவுகள் அதிக அளவில் உட்கொள்ளும் குழந்தைகளின் உடல் எடை மிக அதிக அளவு கூடுவதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள் ஜி சி எல் ஸ்கூல் ஆப் மெடிசன் என்ற மருத்துவமனையில் குழந்தைகளின் உணவு பழக்க வழக்கம் மற்றும் உடல் எடை கூடுவது குறித்து ஐநூறு மாணவர்களிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது அதன்படி ஒரு ஆண்டு முழுவதும் பர்கர் பீட்சா மற்றும் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் என பல்வேறு துரித உணவுகள் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டன இதில் ஓடி ஆடி விளையாடாத குழந்தைகளின் எடை பல மடங்கு அதிகரிப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உடல் எடை கூடுவதால் குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் போன்ற நோய்களும் அதிகரிப்பதாக ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்கள் கிடைத்தன கர்நாடகத்தில் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது விஜயபுரா மாவட்டம் பாபலேஸ்வர் பகுதியில் இயங்கி வரும் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது சிறிது நேரத்திலேயே கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீ ஆலையின் பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு பரவியது இதனால் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள உபகரணங்கள் தீயில் கருகின செய்யும் புத்திசாலித்தனமான கண்காணிப்பு இணையத்தை கலக்கி வருகிறது வெள்ளை நிற நாய்க்குட்டி ஒன்று தனது உணவின் மீது அதீத கவனம் செலுத்துகிறது நான்கு காகித கப்புகளை வைத்து அந்த உரிமையாளர் குழப்பும் போதும் இரண்டு முறை மிக தெளிவாக நாய்க்குட்டி உணவை கண்டுபிடிக்கிறது இதேபோல் பார்க்கும் வேலையில் கவனம் தேவை என்று சிலர் இந்த வீடியோவை சுட்டிக்காட்டி சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள் உருவாக்கப்பட்ட வண்டி பலரின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது கட்டளைகளை பெற்றுக் கொள்ளும் இந்த ரோபோ மாடுகளைப் போல வண்டிகளை இழுத்துச் செல்ல உதவுகிறது ஒருவர் மட்டுமே பயணிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட வாகனத்தில் இந்த ரோபோவை வடிவமைத்தவர் அமர்ந்து சோதித்து பார்த்தார் சிக்கல் இல்லாமல் இங்கே இந்த ரோபோ பலரையும் கவர்ந்துள்ளது ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற ஜப்பானிய பாரம்பரிய பனிக்கட்டி வீசும் போட்டியில் ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் முருமுன்ஸ் என்ற இடத்தில் யுவிகா சென் என்ற ஜப்பானிய பாரம்பரிய பனிக்கட்டி வீசும் போட்டி நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் தொடங்கப்பட்ட இந்த போட்டி தற்போது வடக்கு ரஷ்யாவில் பிரபலம் அடைந்து வருகிறது பதினெட்டு அணிகள் இரண்டு குழுக்களாக பிரிந்து போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன ஒவ்வொரு போட்டியும் மூன்று சுற்றுகளை கொண்டதாக இருக்கும் பனிக்கட்டுகளால் தாக்கி எதிரி அணிகளின் கொடிகளை அபகரிக்க வேண்டும் என்பதே இந்த போட்டியின் விதியாகும் கிர்கிஸ்தானில் 
வருடாந்திர குதிரைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்றது கூடைப்பந்து மற்றும் போலோ விளையாட்டின் கூறுகளை ஒன்றிணைக்கும் குதிரைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் விளையாட்டு அர்ஜென்டினாவின் பேட்டோ விளையாட்டிலிருந்து உருவானது குதிரைப்பந்து முதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு பிரான்சில் நடைபெற்றது கிர்கிஸ்தானில் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன இந்த ஆண்டிற்கான சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை பிரெஞ்ச் அணி வென்றது பிரேசிலின் கார்னிவல் திருவிழாவிற்கு முந்தைய சுத்தப்படுத்தும் சடங்கு வழக்கமான உற்சாகத்துடன் நடைபெற்றது இந்த ஆண்டிற்கான கார்னிவல் வரும் இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்கு ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது இதற்காக நடன பயிற்சியில் சாம்பா நடன கலைஞர்கள் ரியோ வீதிகளில் ஈடுபட்டனர் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பிரேசிலின் பூர்வ குடி மத சடங்குகளை செய்யும் குழு நல்ல எண்ணங்களை பரப்பும் புனித சடங்குகளை செய்தனர் இதுடன் மின்னல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன தொடரும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு இது நியூஸ் எயிட்டீன் நெட்ஒர்க்